بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في البداية للتحدث على تجربتي مع التعليم الإلكتروني التي بدأت في الفصل الدراسي الثاني عام 1429-1430 في الحقيقة بدأت من خلال ورشة عمل كان أقامها إدارة التعليم الإلكتروني مع الدكتور بونك أحد أهم المشتغلين في العالم بالتعليم الإلكتروني من خلال هذه ورشة العمل المكثفة التي استمرت خمس أيام وأعتقد كانت لمدة أربعين ساعة بدأت أكتشف ما هو التعلم الإلكتروني وما هي الإمكانيات الرهيبة التي يمكن أن يقدمها للمدرس وللطالب وللناحية حتى إذا كانت ناحية إدارية أو أكاديمية بدأ تعاملي مع تفعيل المقررات اللي قمت بتدريسها كان مقررين اللي هو المترجمات وتحليل وتصميم نظم الخوارزميات في من خلال الفصل الدراسي الثاني 1429-1430 وكانت قمة التجربة معي في الفصل الدراسي الأول 1430-1431 في الحقيقة كان المشكلة في الأول أن كيفية تعريف الطالب بأهمية هذا التكنولوجي الجديد وكيفية الاستفادة منه اعتمد أسلوبي مع الطلاب بأسلوب ما, ما أطلق عليه أو بنسميه اللي هي التعلم عند الحاجة بمعنى أني لم أبدأ يعني أني, بي أني يطبق التجارب أو يطبق النظام البلاك بورد على سبيل المثال في وقت واحد ولكن ابتديت معهم أني على سبيل المثال لو نزلنا محاضرات فبيصل طيب طب إزاي أحصل على هذه المحاضرة فمن خلال جزء من المحاضرة يعني من خمس دقائق بشرح له إزاي يبتدي ينزل المحاضرة بعطي واجب طب إزاي يعمل هذا الواجب إزاي لما يحل الواجب أنت يقدمه طريقة إمكاناته أيضا تحفيز الطلاب تحفيز الطلاب ب يعني ابتديت أعمل بعض المجموعات ومن خلال هذه المجموعات بدأت عملية التسابق بينهم وابتدى فعلا الطالب نفسه هو اللي حفزنا على المزيد من المواد التعليمية أو الماتيريالز اللي هي بنحطها على البلاك في الحقيقة اللي شدني برضو مع استفادة الطلاب كان يعني عن شأت اللي هو بنسميه الدسكشن بورد أو جلسات الحوار كان جلسة حوار باسم أسئلة ومقترحات وكان اللي بيديرها الطلاب أنفسهم ففي الحقيقة وجدت طلاب كثيرة ابتدت تتفاعل مع هذا النظام ابتدوا يطرحوا أسئلة وطالب وطلاب تاني بيجاوب عليها وطبعا كنت بتدخل لو في إجابات خطأ أو شيء بهذا القبيل ابتدى طلاب يلخصوا ابتدى طلاب آخرين يعطوا أمثلة أكثر ويحلوها ويطرحوها على طلاب الآخرين برضو من الأشياء اللي عجبت بها كانت في أحد الطرق اللي كان صعب إن إحنا يعني صعبة تمثيلها أو صعب حلها 
فأذكر أحد الطلاب كان حصل على برنامج بيحل المشكلة دي والحقيقة ساعد طلاب كثيرة إن هو يعمل اللي هو بنسميه التدريب الذاتي إن هو يحط مسألة ويبتدي يحلها بإيده وبعد كده يشوفها على البرنامج إذا كانت صحيحة ولا لأ وبيطلع له الحل فالحقيقة دي كانت مبادرة من الطلاب أنفسهم برضه اتفعلت أشياء كثيرة معايا من خلال تجربتي مع الطلاب يعني على سبيل المثال كنا نعمل نستخدم اللي هو الإيمينات لايف بحيث كنا بنحدد محاضرة بتكون لايف مع الطلاب بنشوف الموعد المناسب ليهم وكان أغلبهم بيختار موعد بالليل بعد العشاء فكان من خلالها ببتدي يعني أتدخل نقضي مثلا محاضرة سريعة كده أو مراجعة في نفس الوقت يعني كان شيء حصل معي بالصدفة إن هو في يوم تأخرت شوية على الدخول معهم في الـ في اللايف سيشن ده فابتديت يعني لو جبت إن الطلاب ابتدوا نفسهم هم يراجعوا مع بعض لدرجة بعد كده طلبوا مني إن أنا يعني أترك لهم السيشن مفتوح على أساس يكملوا مناقشة مع بعض أيضا تسجيل بعض المحاضرات ما نقولش كلها يعني أفاد كثير من الطلاب وبالعكس يعني بعدين احنا عملنا تقييم للمقرر وكانت الأكثرية بيطلبوا أن يتم التسجيل للمحاضرات على أساس يرجع لها الطالب في أي وقت أيضا من ضمن الأشياء يمكن اللي بقول أنها خففت الأعباء الإدارية الكوتشر مارك أو الاختبار الإلكتروني برضو فاد فادنا على المستوى الشخص إن بدل ما الواحد بيصحح وكده لا يعني بتطلع النتيجة للطالب بأكثر عدد الأسئلة الأسئلة بتبقى يعني كميتها كبيرة عن الورقة العادية فبالتالي بتكتشف كل المهارات التي لدى الطالب وممكن اختبارها وهكذا برضو من الأشياء يعني اللي أفيدت الطلاب للتعليم الإلكتروني اللي هي وضع كل ما يتعلق بالمقرر في مكان واحد ده أتح يعني فرصة للطلاب اللي هي بتعاني من عدم التركيز ممكن الطالب يبقى داي المحاضرة يعني منهك وهكذا فبيبقى صعب عليه متابعة المحاضرة وكتابتها فكان ان هو يلاقي كل الماتيريالز او كل ما يتعلق بالمقرر الدراسي في مكان واحد يعني كان شيء طيب للطلاب برضو يعني اعطت الطالب اللي هو الخجول في طلاب كتيرة بتبقى خجولة ما تطرح اسئلتها يمكن من خلال التعلم الالكتروني بحريته اللي هو يطرح سؤاله ويطرح اقتراحه كويس بدون يعني اي اي, أي خجل وهكذا وطبعا دي دي شيء معروف السمات الفردية بين الطلاب فالحقيقة كانت فعلا تجربة رائعة سواء على المستوى الشخصي أو سواء على طلابي وفي رأيي يعني التعليم الإلكتروني في المستقبل إن شاء الله حيبقى له دور كبير جدا وخصوصا يعني في ظل الزيادة السكانية في ظل الأحوال الغير طبيعية اللي بتحصل فبيكون هنا المرجع لأي طالب إن هو ممكن بيدخل وبياخد المحاضرة اللي هي تغيب عنها أو بياخد الماتيريز اللي هو فقدها وكذا وفي رأيي برضو إن هو حيساعد على اللي هو بنسميه التعليم عن بعد بيساعد طبقة كبيرة من المجتمع اللي ما كانش ليها حظ أو ما كانش ليها فرصة لاستكمال تعليمها بأن هو ممكن يتابع تعليمه وهو في مكانه سواء مكان عمله أو مكان أو مكان اللي بيسكن فيه وهكذا برضو يعني من من الأشياء المهمة اللي في التعليم الإلكتروني أفادتنا أنا بأشرف على مجموعة من الطالبات في مشروع التخرج فكانت مشكلة عملية الاتصال بينهم 
او اتصال معهم ففي الحقيقه فاد جدا نظام التعلم الالكتروني انه تبقى في محاضرات لايف معهم بيبقى في اي شيء بينجزوه في المشروع بيحطوه على البلاك بورد فبالتالي ممكن اطلع عليه وهكذا اخيرا يعني فعلا انا ادين بدين كبير لاداره التعلم الالكتروني في جامعه الملك خالد لان فعلا هي اعطت الدافع الكبير لكل من اشتغل في هذا المجال لان على ما اذكر ان في اول لقاء مع الدكتور عبد الله الوليدي يعني هو وضح ان ان فعلا ان الاستاذ لو ما كانش مقتنع بالتعلم الالكتروني فهتبقى التجربه فاشله دار التعلم الالكتروني اتاحت كل شيء الحقيقه من ورش عمل من تدريب من من دعم فني من دعم اداري من كل شيء ولذلك فعلا الواحد بيذل لهم يعني بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى وفي النهايه بنشكر القائمين على التعليم الالكتروني على هذا المجهود الرائع وشكرا